Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss about maximum power transfer theorem. So, see, maximum power transfer theorem. Today we will discuss DC condition. Ke liye discuss karenge. और जब हम एसी एनालिसिस डिस्कस करेंगे तो एसी का जब पार्ट चालू होगा नेटवर्क एनालिसिस में तब एट दैट टाइम हम एसी सर्किट्स के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डिस्कस करेंगे मतलब वहां एक्सएल एक्ससी ये सारे आपके आपके जो भी एक्सएल एक्ससी कंपोनेंट्स कैपेसिटर इंडक्टिव कंपोनेंट जो भी कंपोनेंट्स है वो वहां आएंगे एसी के लिए यहां सिर्फ हम रेजिस्टिव कंपोनेंट के लिए डिस्कस करेंगे सिर्फ डीसी सर्किट्स के लिए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहां डिस्कस करने वाले ठीक है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट क्या बताता है इफ वी वांट टू मैक्सिमाइज द पावर अक्रॉस द लोड रेजिस्टर लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड टर्मिनल मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक है मतलब देखो अगर आपके पास कोई एक लोड है ठीक है लोड के टर्मिनल्स है ये लोड के दो टर्मिनल्स है और लोड के दो टर्मिनल्स को आपका एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल कनेक्ट है ठीक है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल आपका कनेक्ट है जिसका आरटीएच रेजिस्टेंस है और वीटीएच उसका वोल्टेज सोर्स है तो ऐसा थेवेनिन्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सोर्स किसी लोड को कनेक्ट है या तो फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सोर्स किसी लोड को कनेक्ट है मतलब इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसका जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है करंट सोर्स और उसके पैरेलल में आप कह सकते हैं कि ये आर एन रजिस्टर है या तो फिर आप इसे आर टी एच भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये किसी लोड के टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट है नॉर्टन इक्विवेलेंट या फिर थेवेनिस इक्विवेलेंट तो अभी क्या होगा अगर आपको लोड के अक्रॉस कोई पावर मतलब लोड की जो पावर है तो लोड में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी मतलब फ्रॉम सोर्स टू लोड मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगी ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको स्टेट करता है ठीक है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज इक्वल्स टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी एच ठीक है मतलब जब लोड रेजिस्टेंस लोड का रेजिस्टेंस आर एल जब इक्वल होगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी एच से तब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड सो इफ यू हैव थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और नॉट एन इक्विवेलेंट अक्रॉस एनी टर्मिनल देन इफ यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द पावर अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर then load resistance across this load terminal must be equal to this thevenin's resistance rth theek hai matlab thevenin's resistance ya to fir equivalent resistance bhi aap ise bol sakte to ye jo equivalent resistance hoga kisi bhi load terminal ke across wo agar wo load resistor ke equal hoga tab aapki maximum power transfer hogi for dc circuit theek hai dc condition ke liye for dc circuit theek hai to dekho मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कंडीशंस क्या होगी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सो कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आर आर एल मस्ट बी वेरिएबल ये जो लोड रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है ये ये मैं कहता हूँ कि इस यहाँ एक लोड रेजिस्टर कनेक्ट है लोड मतलब लोड का रजिस्टर ठीक है आर क्योंकि हम डी की बात कर रहे हैं डी सर्किट के लिए तो ये जो आर लोड है मतलब ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है लोड रजिस्टर तो आर एल मस्ट बी वेरिएबल आर एल मस्ट बी वेरिएबल ये लोड रेजिस्टर कैसा होना चाहिए वेरिएबल होना चाहिए अगर ये वेरिएबल नहीं होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी ये लोड रेजिस्टर वेरी करना चाहिए जब ये लोड रेजिस्टर इक्वल टू आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी एच आएगा तभी तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो ये आर एल कैसा होना चाहिए आर एल मस्ट बी वेरिएबल so power in load will be maximum if rl is variable and it is equals to equivalent uh, resistance rth theek hai to ye dc condition ke liye applicable hai abhi dekho ye rl aapko dikhai de raha hai load to load ki jo power rahegi wo kya rahegi load ki jo power hai wo rahegi prl aur power kya rehti hai i square r rehti hai theek hai to ya hum kya karenge yahan se kaun sa current ja raha hai load ka current il ja raha hai to il square into आर एल ये आपकी पावर रहेगी और अगर आपने यहाँ आई एल निकाला ये जो आई एल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है इस सर्किट में तो आई एल अगर आपने निकाला तो आई एल क्या आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल ब्रैकेट स्क्वेयर इन टू आर एल ठीक है तो ये आप 
अभी देखो ये हमारे हमने क्या किया लोड किया अक्रॉस की पावर निकाल ली आर एल स्क्वेयर इंटू आर एल मतलब वी टी एच बाय आर टी एच प्लस आर एल स्क्वेयर इंटू आर एल ठीक है पी आर एल हमने निकाल ली अभी देखो अब आपको अगर प्रूव करना होगा कि आर एल इक्वल टू आर टी एच आता है डी सी सर्किट के लिए मतलब डी सी कंडीशन के लिए ये जो लोड रजिस्टर है इट इज इक्वल टू आपका इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तभी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो ये जो कंडीशन है ये अगर आपको प्रूव करनी है तो आप इजीली प्रूव कर सकते आपको क्या करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा मतलब डी पी बाय डी आर एल इक्वल टू जीरो अगर आपने इक्वेट किया इसे इक्वल टू जीरो से तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपने किया विथ रिस्पेक्ट टू आर एल मतलब पावर जो है आपकी तो पावर का आपने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू आर एल से आ, आपने अगर डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि आपका आर एल लोड रजिस्टर है और इसे इसके रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा बाद में आर एल इक्वल टू आर टी एच ठीक है आर एल इक्वल टू आर टी एच मिलेगा आपने टेक्निकल जब हमारी एग्जाम्स होती है तो टेक्निकल एग्जाम्स में प्रूफ आपको पूछा गया होगा इंजीनियरिंग के लिए आपने ये पढ़ा है आपको आपके लिए ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है ठीक है वही टॉपिक है कि आर एल इक्वल टू आर टी एच आपका आ रहा है डी सी सर्किट की कंडीशन है मैं सिर्फ यार रिवाइज करता हूँ गेट के लिए ठीक है थर्ड थर्ड कंडीशन क्या होगी देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है देखो अगर आपका आर एल इक्वल टू आर टी एच आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के ट्रांसफर थ्योरम के लिए तो यहाँ करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आई एल करंट फ्लो हो रहा है बराबर है करंट तो आई एल फ्लो हो रहा है और करंट सीरीज सर्किट में कैसा होता है सेम रहता है लेकिन वोल्टेज सीरीज सर्किट में कैसा होता है डिफरेंस होता डिफरेंट होता है तो मैंने क्या किया यहाँ आर टी एच रेजिस्टेंस है यहाँ आर एल रेजिस्टर है ठीक है तो यहाँ प्लस माइनस पोलैरिटी दी करंट के मार्किंग के हिसाब से और मैं अभी यहाँ बताता हूँ कि ये आर टी एच क्या जो वोल्टेज है आर टी एच के अक्रॉस तो ये वी वन वोल्टेज है अज्यूम करो और आर एल के अक्रॉस वी एल वोल्टेज है तो देखो सीरीज में वोल्टेज तो डिवाइड होता है तो ये वी टी एच वोल्टेज अभी दोनों रेजिस्टर्स में इक्वली डिवाइड होगा और इक्वली क्यों डिवाइड होगा क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू अभी इक्वल है क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी ट्रांसफर होती है जब ये दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हो थेवेन इज इक्वेलेंट रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस आर एल तो दोनों इक्वल है तो दोनों में इक्वली वोल्टेज आपका डिवाइड होने वाला है तो आप इक्वली अगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है यहाँ तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थेरम की एक कंडीशन ये भी है कि वी इक्वल टू वी एल यहाँ देखो इसका वोल्टेज मैंने वी वन एज्यूम किया इसका वी एल है तो वी वन इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू वी टी एच बाई टू ये जो सोर्स वोल्टेज है वी टी एच डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो ये थर्ड कंडीशन हुई और फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपको पी एल मैक्स निकालनी है मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल स्क्वेयर अभी हमने ये निकाला इन टू आर एल तो अभी देखो हम हमने क्या प्रूव किया है कि आर एल इक्वल टू आर टी एच है तो यहाँ आर एल की जगह पर मैं आर टी एच पुटअप कर देता हूँ तो आर टी एच प्लस ये आर एल की जगह पर आर टी एच ब्रैकेट स्क्वेयर इन टू यहाँ भी आर एल की जगह पर आर टी एच पुटअप कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा आपका वी टी एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर आर टी एच वी टी एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर आर टी एच तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थेरम डी सी सर्किट के लिए उसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का वी टी एच स्क्वेयर बाय फोर आर टी एच वेयर वी टी एच इज थेवेन इंस इक्वीवेलेंट वोल्टेज एंड आर टी एच इज थेवेन इंस इक्वीवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक है तो इसीलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थेरम पर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो सबसे पहले आपको थेवेन इंस इक्वीवेलेंट वोल्टेज निकालना पड़ेगा ओपन सर्किट वोल्टेज वी टी एच और थेवेन इंस इक्वीवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी एच आपको निकालना पड़ेगा और इस फॉर्मूला में वो पुटअप करना पड़ेगा उनकी वैल्यू तब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थेरम के हिसाब से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड ये मिलेगा ये सिर्फ डीसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल है इट इज टू बी नोटे कि ये डीसी सर्किट के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला ए सर्किट के लिए रिएक्टेंसेस मेजर रोल प्ले करते कैपेसिटेंस इंडक्टेंस मेजर रोल वहाँ प्ले करेंगे तो वहाँ केसेस अलग अलग केसेस में हम वो डिस्कस करेंगे तो जब ए सर्किट डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम वो डिस्कस करने वाले ठीक है तो आज हमने देखा डी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थेरम अभी अगले वाले एपिसोड में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे गेट के न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पर हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में थैंक यू